El 26 de septiembre celebramos y elevamos un reconocimiento a nuestra bandera nacional, representado por los tres colores, fuerza, tristeza y gallardía, el amarillo, azul y rojo. Nuestra historia está llena de sucesos interesantes, protagonizados por hombres y mujeres valientes que lucharon sin tregua en defensa de nuestro territorio, libertad y nuestros derechos. Para hablar de patria, tenemos que revestirnos de un altísimo grado de espiritualidad. Hablar de la patria es sentir el pasado, vivir el presente y forjar el futuro. Es hablar del suelo, identidad, costumbres, religión, idioma, solidaridad y símbolos. ¿No? ¿Cómo no referirme a Paolo Cortés si él es parte de mi vida? La segunda, y no menos importante, la satisfacción que significa dirigir mi pensamiento a través de mi voz a esta niñez y juventud. Y la tercera, el gran honor que significa encontrarme en este día en este Centro Educativo Atenas. Porque tú, hija mía, nos has concedido el privilegio, la grandeza y el honor en esta mañana de exaltar tus logros. En la faceta más dulce de tu vida, nos has dado una felicidad tan indecible como un lazo de amor infinito hacia nosotros tus padres, tu hermano.
El hecho de haber sido proclamado como banderado de la Unidad Educativa Atenas, sección primaria, me ha puesto a reflexionar sobre el significado de esta altísima responsabilidad, pues creo que el haber obtenido las mayores calificaciones no me hace el mejor estudiante, sino más bien el mantener una actitud de humildad, amistad y solidaridad para con mis compañeros. Es grato llegar a la parte final de una trayectoria con la infinita satisfacción de haber dado lo mejor y con la certeza de que este final es solo el principio de todas las cosas que somos capaces de lograr. Los seres humanos somos sembradores natos. Vamos siempre regando semillas por doquier hasta que llegue el momento de la recolección justa y en ese momento tendremos mucho que agradecer. Oh, 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 oh,